ഞാൻ ഇന്നൊരു പിങ്ക് പാലട്ട പായസമാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ക്യാമറയിൽ അത്രയ്ക്ക് കളറ് പിങ്ക് കളർ മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ഈ നല്ലൊരു പിങ്ക് കളർ തന്നെ ഈ പായസത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ അത്ര വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല കുറച്ച് സമയം വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി ഈ പായസം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പായസം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുക്കുക നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ അളവിലുള്ള കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഈ പാൽ കുറച്ചധികം സമയം തിളപ്പിക്കണം എന്നാലേ ഈ കളറ് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിവിടെ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ പായസം തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ പ്രഷർ കുക്കർ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ചെറിയതാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും പാൽ തൂകിപ്പോകും അപ്പോൾ വലുത് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുക്കർ നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം കാരണം കറികളുടെ എല്ലാം എന്ത് എരിവോ പുളിവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാൽ ചീത്തയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് ഇളക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പൂണും നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രഷർ കുക്കറിൽ നിന്ന് ചൂടൊട്ടും പുറത്ത് പോകാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള കുക്കർ ആയിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ നല്ല പിങ്ക് കളറിലുള്ള പായസം റെഡിയായി കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ കുക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ വിസിലിടാൻ മറന്നു പോകരുത് ഏറ്റവും തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഒരു വിസിലൊക്കെ വരും അത് കുഴപ്പമില്ല ഒന്നിൽ കൂടുതലെല്ലാം വരാതെ നോക്കുക അപ്പം നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പായസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അടയാന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം തന്നെ എടുക്കുക ഇത്ര പാലെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അട എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾ ആക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഒന്നര ലിറ്റർ പാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക ഇനി ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അട ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം വെള്ളമെല്ലാം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അട ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം എണ്ണൂറ് ഗ്രാം അടയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പകുതി അളവ് തന്നെ എടുത്താൽ മതി മൂന്ന് ലിറ്ററിന് പാൽ എന്നുള്ളത് ഒന്നര ലിറ്റർ പാലാക്കുക അതുപോലെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ളത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഈ അടയെല്ലാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ അടച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ ആവി പോകാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു ടോപ്പ് കൊണ്ട് ഇത് അടച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അടയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നോർമൽ വാട്ടർ തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രഷറും എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാലിന് നല്ലൊരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ അത്രയ്ക്ക് കളർ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നല്ലൊരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീത
പാലെല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഷുഗർ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക പാലെല്ലാം ഒന്ന് കുറുകി വരണം അപ്പം അതുവരേക്കും ഇതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പം ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലും നന്നായിട്ട് കുറുകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സമയം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആയിക്കിട്ട് എനിക്ക് അരമണിക്കൂറോളം എടുത്തു അപ്പോൾ പിങ്ക് പാലട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ പാലട പായസം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്